Hi Siddhant, how are you? I'm good, ma'am. How are you? I'm good. Uh, how are your studies going? I'm all well, all well, ma'am. अच्छा कैसी चल मतलब you're working, you're not working. What is your background like? How you are making your time table? Ma'am, actually, I'm just got a job as a data analyst. Mm -hmm. I'm working in Delhi. You're yeah, working in which? Sorry. In Delhi, Green Park. Okay. अच्छा. So, ma'am, uh, this is this is what I want to background, and I'm just uh, pass out. So, uh, I got uh, I I got by the grace of God, I got this campus placement as a data analyst in Sagesh IT. Mm -hmm. So, uh, this is what I'm and uh, uh, like I've been uh, like I'm in mean, a searching and I'm working as a data analyst. तो यस आई वाज कीन इंटरेस्ट इन सर्चिंग फॉर तो मुझे आप ना दिखाई नहीं दे रहे हो आप थोड़ा उल्टा होके बैठो आप खिड़की की तरफ हां आप दिखाई दे रहे हो आप तो आप ना उल्टे बैठे हुए थे रोशनी आपके पीछे से आ रही है तो मुझे आप दिखाई दे रहे हो हां तो अभी आप कैसे बैलेंस कर रहे हो कितना टाइम निकाल पा रहे हो रोज पढ़ाई के लिए मैम बैलेंस अराउंड ये है कि अराउंड 2 to 3 hours road nikal pata hai jaise suppose uh, subah morning mein 1 ghanta mm -hmm. early no i wake up early in the morning around 6 o'clock mm -hmm. and 6 to 7 mm -hmm. and then after sometimes uh, like not sometimes many times uh, i used to read in, during metro time mm -hmm. so metro mein bhi cover up ho jata hai like uh, i've seen all of the your recorded videos mm -hmm. so recorded videos ho jata hai and just coming after the home i'll take half an hour for my uh, revisions like mm -hmm. whatsoever i've uh, learned in, in past So I just a uh, quick revision of that of that one. And about my study material, uh, I, I'm following your notes. I'm following all your mind maps, as well as they, uh, you you won't offend, ma'am. But there's a uh, there's a another uh, author, which is Chital book, Chital uh, Chital Chopra book, ma'am. So I'm following that both both of you. So as to as to enhance my study. ठीक है तो मेरा एडवाइस यही है एक तो आप फॉर्म्स को आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख लो जहां भी आप डेस्क पे बैठते हो उन्हें लगा लो और, और जो माइंड मैप्स है बस उनको आप अच्छे से पढ़ लो ये दो मेन इम्पोर्टेंट पिलर्स है मैं वही मेरा ये आपने पहली बार कहा था ना मैं उस दिन से स्टार्टिंग कर रहा हूँ मेरे बेडरूम के मेरे बेडरूम में जहाँ मैं उठता हूँ रोज तो वहाँ पे मेरे पास एक रगे हुए हैं जहाँ पे फॉर्म्स लिखे हुए हैं साथ साथ फॉर्म्स का सेक्शन और साथ साथ फीस लिखी हुई है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है मैम जो तरीके से हो रहा है कि सुबह उठते ही बस पहले उठते ही वो रिविजन होता है उसके बाद आप जो टेस्ट है और जो ड्राफ्टिंग की एक्सरसाइजेस है वो कर पा रहे हैं मैम यस ड्राफ्टिंग एक्सरसाइज में ऐसे क्योंकि मैं भी खुद पेटेंट सर्चिंग करता हूं तो मैं उसके हिसाब से मैं पेटेंट्स को और अच्छे से पढ़ता हूं ताकि बिकॉज़ जो क्लेम मुझे करना है वो मुझे रोज दिखता है तो उसके हिसाब से मैं कर रहा हूं और मैं और जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन में बहुत जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस है वो लगा रहा हूं और मैं जो आपकी जो प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो एक सेट में रहते हैं वो मैं रोज लगा रहा हूं मैम मैं वो रोज लगा रहा हूं ठीक है परफेक्ट परफेक्ट है कितने कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं आप मैम आई एम वेरी कॉन्फिडेंट बट मैं तो थोड़ा थोड़ा मेरे एक दो दो चार डाउट्स हैं मैं लिख के रखे एक पेपर देने वाला मैम मेरा पहले ये डाउट था कि जो हम लोग डेट्स जो हम लोग डेट याद कर रहे हैं वो दो तरीके डेट्स हैं एक वो नेचुरल एक एक नेचुरल जो पर्सन फाइल करता है एक ऑनलाइन और एक मैम वो जो ऑफलाइन करता है हां ई फाइलिंग और एक नॉर्मल फाइल राइट मैम तो बस मेरा क्वेश्चन है कि हम डेट्स के नंबर में बहुत सारे हैं सर आप समझ रहे हैं कि एक तो जैसे बोल की जो ग्रांड बुक पेटेंट है उसकी 600 भी है 1600 भी है उसकी 800 भी है उसकी अगर स्मॉल एंट्री थी उसकी भी अलग है उसकी भी अलग है तो मैम हम लोग कौन सी याद रखें आप सबसे पहले बेसिक वाली याद रखो जो ई फाइलिंग स्टार्टअप वाली बेसिक फीस है वो वाली याद रखो मैम पहले हां पहले आप सबसे पहले वो याद रखो क्योंकि उसके बाद उसके फार्मूला फार्मूला लगे हुए हैं कि वो डबल है ट्रिपल है 10% एक्स्ट्रा है समझ रहे हो आप जैसे जैसे अगर बेसिक 1600 है तो मेरे ख्याल से उसका आगे अगर 10% ऐड कर देते हो तो 1750 रुपए आगे लग जाती है जब आप फिजिकल फाइलिंग फीस कर रहे हो तो मैं उसको फार्मूला आज आपको बता दूंगी अभी आप सिर्फ बेसिक फीस पे कंसंट्रेट करो जो सबसे छोटी अमाउंट है ठीक है मैम ठीक है उसके में जो सबसे पहले जो सबसे पहला राइट जो सबसे पहला कॉलम है वो याद कर लो उसके बाद आगे मैं आपको फार्मूला बता दूंगी कि 10% है तो आप वो तो मैथ मैथ्स कर सकते हो ना कि 10% एक्स्ट्रा है तो 1750 रुपए हो गए या ये 4 टाइम्स हो गई या ये 8 टाइम्स हो गई उसका मैं फार्मूला आपको बता दूंगी अभी आप बेसिक पहले याद कर लो 
ठीक है ना मैम मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि मैम जो केस स्टडीज है मैम केस स्टडी में केस स्टडी में दिक्कत क्या रही है कि अपने को कितना लिखना है मतलब केस स्टडी में ना कुछ मेजरमेंट नहीं है दस नंबर क्वेश्चन कितना लिखना है पच्चीस नंबर क्वेश्चन कितना लिखना वो मेजरमेंट मैम कैसे डिसाइड करें देखो मेजरमेंट इसमें कोई पेजेस नहीं है क्योंकि ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं है इसमें लॉजिक ठीक है इसमें लॉजिक अब लॉजिक कहाँ आता है कि पहले जो सिचुएशन है उसको आपको एसेस करना है कि ये सिचुएशन में क्या पूछा गया और मैं एज अ पेटेंट एजेंट क्या एडवाइस दूंगा ठीक है तो अब उसमें आपको सबसे पहले देखना है कि कौन सा मेरा लॉ एप्लीकेबल है कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है कौन सा रूल है कौन सा फॉर्म या कौन सा माइंड में ठीक है बस अगर उसका आंसर फिर भी अगर उसका आंसर चार लाइन होता है तो आप जैसे फॉर्म नंबर ट्वेंटी का भी एक हमने केस स्टडी की थी जिसमें बहुत शॉर्ट आंसर था तो बस शॉर्ट आंसर है यू आर डन आपको आपको बस रेलेवेंट एडवाइस पे फोकस करना है लेंथ पे फोकस नहीं करना अगर रेलेवेंट उसमें कोई सेक्शन या लॉ तो लगा है उसका सेक्शन क्या है लॉ क्या है फॉर्म क्या है उसकी फीस क्या है ये फोकस है फॉर्म फीस सेक्शन रूल रूल ये रूल या माइंड मैप या तो उसका कोई नहीं नहीं रूल के सब सेक्शन करने की जरूरत है बेसिक रूल याद कर लो आप मतलब सेक्शन भी बेसिक आप कर सकते हो और अगर रूल भी नहीं याद हो रहा है तो भी चलेगा सेक्शन नंबर ठीक लिख देना बाई चांस आपको हर चीज के रूल्स नहीं याद हो रहे तो आप सेक्शन नंबर इज आल्सो सफिशिएंट और उसका अगर कोई माइंड मैप है तो माइंड मैप ठीक है ना यही फोकस करना ठीक है ना और एक चीज ये था कि मैम जैसे मैं मैकेनिकल मैकेनिकल बैकग्राउंड से तो मैम मेरा फोकस सिर्फ मैकेनिकल ड्राफ्टिंग में भी रहना चाहिए या बायोटेक्नोलॉजी में रहना नहीं मैं फिर मैकेनिकल पे रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में चॉइस आती है क्वेश्चन में चॉइस आती है आपको बायो मतलब मैं मैं ड्राफ्टिंग में आपको साइड टाइप की ड्राफ्टिंग कराऊंगी लेकिन अगर आपको मतलब क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर के हो तो आपको ड्राइंग जल्दी समझ में आएगी आपको उसका प्रोडक्ट का डिजाइन जल्दी समझ में आएगा जैसे कि लॉन वाटर स्प्रिंकलर हो गया या फिर सो केस हो गया उसका जो डिजाइन है मैकेनिकल ड्रॉइंग तो आप वही आप आसानी से कर पाओगे और उसी पर आप ज्यादा फोकस करो क्योंकि पेपर में चॉइस होगी आपके पास मैम ड्राफ्टिंग की मैंने कुछ क्लास ली तो उसने बताया कि दो तरह के क्लेम्स होते हैं एक जैक्सन बताया था और एक और मुझे याद नहीं आ रहा है एक और मींस प्लस फंक्शन मींस प्लस फंक्शन राइट तो मैम ये कब कहां यूज करना है मतलब एज इसका कोई प्रॉपर रूल है क्या कि मतलब इस सिचुएशन में ये यूज करना है इस सिचुएशन में ये यूज करना है मैम ये चीज क्लियर नहीं हुई थी नहीं ऐसे कोई सिचुएशन नहीं है आपको एसेस करना है कि आप कैसे बेस्ट आप क्लेम को डिफाइन uh, कर सकते हो आप जनरली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत बेसिक ड्राफ्टिंग आती है इतनी कोई जेप्सन क्लेम्स या या फिर मींस प्लस फंक्शन वाली कोई बहुत टफ ड्राफ्टिंग नहीं आती उसमें पेपर में बस इतनी ड्राफ्टिंग आती है दे वांट टू सी योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड कि एक बड़ा इन्वेंशन है उसको आप पार्ट्स और सब पार्ट्स में कैसे डिवाइड करके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लेम बनाने वाले तो आप जनरल आई पे फोकस करना आप ज्यादा मतलब नॉर्मल बस जो नॉर्मल उसकी भाषा होती है कि This is introductory phase. This is transitional phase, and these are the parts. आप इतना logic से पूछते हो। ठीक है मैम एक एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है मेरा मैम ये था कि exam में हम लोग आपने बताया था कि point points में लिखना है उसको summarize way में points में लिखना है right तो मैम उसमें हम pen black pen और blue pen का use कर सकते हैं या सिर्फ मतलब कुछ हाईलाइट करने के लिए क्योंकि मतलब उसमें कुछ दिक्कत है तो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं मैं आपसे मतलब ब्लू पेन यूज करो तो सही रहेगा मतलब ब्लू पेन ब्लैक पेन का एक कॉम्बिनेशन से यूज कर लो ताकि मुझे एक बार एग्जामिनेशन की गाइडलाइंस पढ़नी पड़ेगी कि ब्लैक इंक अलाउड है या नहीं है ब्लू इंक तो 100% अलाउड है ब्लू इंक और पेंसिल ले सकते हो एज अ हाईलाइटर मैं ब्लैक इंक आई हैव टू स्टिल ब्लैक इंक आई हैव टू स्टिल चेक इट इज परमिटेड और नॉट ब्लू इंक इज 100% परमिटेबल Can you hear me? Okay. ठीक है ना. Yes, I can hear you, but your uh, but your recording is totally buffering. Okay. I I. Your, 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 some internet connection. internet connectivity issues. Okay. I, I'll check my internet connection. But yeah. Uh, so uh, just just focus. You're doing good. Uh, just keep on keep on doing it. We have still have thirty five days, which is good enough time. Just keep practicing, revising again and again, and you'll get through it. Exam is not that tough. Ma'am, I know if if you are keep consistently focusing on it, then definitely we gonna clear this exam. Ma'am, 
and you are doing very good ma'am you are you are doing good what i am doing you are doing good ma'am i am doing my job because we are not because the thing is if your mentor is keep supporting you every other day with you only to he or she say that you can do it you can do it and and he is helping us other giving other tips so definitely a person get motivated and and just uh yeah, lag uh, like i need mean, to sort of stay more behind more ahead than what you can so now this is what uh, now is there any other tips you want to yeah. give me as to clear this exam yeah. practice just practice uh, solve all previous year question papers this is my tip to you uh, solve all the questions uh, twice thrice how much time we you have solve all the questions uh mcq based questions ko aap sare solve kar lo like you keep an agenda that i have to solve today all the mcq so you take a uh, you, you put a stop clock and keep it like like one hour and solve mcq based questions so practice now you only need practice of uh, mcqs uh, again and again and man and man sometimes like like uh, there is a uh, there is a section uh, uh, this uh, declare of inventorship yes so but in bag mam this is section 7 mein aata hai so mam section 7 mein section 7 mein 10 sorry section 10 mein to mam wo jo section hai mam wo har kisi mein aata hai wo 10 mein bhi aata hai wo do teen jagah mein aata hai agar wo mcq mein question mara de ki ye section to jo form mein aapka section likha hua hai na jo aap form number pe jao form mein likha hua hai form number 5 declaration of inventorship section number 10 5 ha form 5 wo main wo main hai aapka फॉर्म वाली टेबल को रेफर तो मैं तो मैं ऐसे कई सारे सेक्शन से जो गए ना आपस में फ्लाइट कर जैसे ट्वेंटी है ट्वेंटी वन है ट्वेंटी टू है तो मैं उसमें हम कई कई पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेक्शन जैसे अब मैं तो मैं पूरा पूरा सेक्शन सही साथ कर दूंगा जैसे एक्सटेंशन ऑफ टाइम का फोर्थ उसमें आप एक बार रेफर करो उसमें मैंने यूज केसेस और स्पेशल उसके सेक्शन नंबर लिखे हुए हैं तो उसको आप उस उस प्रेजेंटेशन को आप अगर दोबारा देखोगे ना आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ये कौन सा सेक्शन और कौन से रूल में क्या हो रहा है ठीक है इसकी एक प्रेजेंटेशन है इसकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है मैंने बनाई थी यूज केसेस सारे अलग अलग इसको एक बार आप डिटेल में देखो बाकी तो अभी हम रिविजन क्लासेस कर रहे हैं तो आपको और क्लैरिटी आ जाएगी But you are on a good path. I'm I'm confident that you will pass the exam. Alright, thank you. Alright, bye bye. I have more people waiting. Bye bye.